موسیقی 53,127 مارکٹ کا آل ٹائم ہائی تھا اور وہاں سے مارکٹ تقریباً 11,000 پوائنٹ جو ہے وہ نیچے آ چکی ہے اور اس وقت 42,153 کے لیول پر ہے 925 پوائنٹ کا ڈیکلائن آج مارکٹ میں دیکھا گیا والیم سے ایک دفعہ پھر سے کم ہے 153 ملین شیئرز مارکٹ پر ٹریڈ ہوئے کیونکہ آبیسی جب اس طرح کی مارکٹ ہوتی ہے جب زیادہ تر سیلنگ مارکٹ میں نظر آئی ہوتی ہے سینٹیمنٹس ویکر سائٹ پر ہوتی ہے نیوز فلو بھی فلال جو ہے وہ ہمیں نیگیٹیو انویسٹرز تھوڑا سا شائع ہوئے ہو جاتا ہے اور انویسٹرز مارکٹ میں اپنی پوزیشنز جو ہے وہ لیتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں ہائر سائٹ دیکھے جائے تو صرف 57 پورٹس پلس تک مارکٹ گئی تھی 48,135 کا ہائی بدایا مارکٹ نے انٹریڈے بیسس پر صبح میں پھر مارکٹ اپنے گینز کو ایورس کرتی ہوئی نظر آئی اور پھر مارکٹ نے لو بنایا 42,017 کا انٹریڈے لو تھا یعنی تقریباً 1060 پورٹس تک مارکٹ مائنس ہو گئی تھی پھر اپنے لوس لیول سے مارکٹ نے 135 پورٹس کی جو ہے وہ تھوڑی سی امپروومنٹ شو کی اور فائنلی مارکٹ کلوز ہوئی 42,153 کے لیول پر 925 پورٹس کے ڈیکلائن کے ساتھ 153 ملین شیئرز کے ٹریڈنگ مارکٹ میں دیکھیں کہ مارکٹ میں نیگٹیوٹی کے ریزنز کافی زیادہ نظر آتے ہیں ہمیں پچھلے دو ہفتے پہلے اگر دیکھا جائے تو مارکٹ میں صرف پولٹیکل انسرٹینیٹی تھی جس کی وجہ سے مارکٹ میں ڈیکلائننگ ٹرینڈ نظر آ رہا تھا چونکہ پولٹیکل انسرٹینیٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے لوکلز کے لیے بھی اور فورینرز کے لیے بھی تو اس وقت سے ہم نے دیکھا تھا مارکٹ میں جو ریلیف ریلی آئی تھی پناما ڈیسیشن کے بعد سے اس کے بعد سے مارکٹ جو ہے وہ تھوڑا اس پولٹیکل انسرٹینیٹی جب بڑی تو اس کے بعد مارکٹ میں دوبارہ سے جو ہے وہ نیگیٹیو سینٹیمنٹس پر ویل کر گیا اور پھر اور چند ایک فیکٹرز لاس پیک میں ہمیں ایڈ ہوتے ہوئے نظر آس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے آج کی مارکٹ کی پرفارمنس دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں سب سے پہلے آج کی مارکٹ کی اوپننگ پی ایس ایکس ہنڈرڈ آج جو اوپن ہوا فورٹی کلوزنگ رہی 42,153 کے لیول پر جبکہ چینج رہا 925 پوائنٹس مائنس کا والیمز 153 ملین شیئرز کے مارکٹ میں دیکھے گئے چینج رہا 35 ملین شیئرز مائنس ویلی اپ شیئرز اوور 7.8 بلین اپیس ٹاپ فیو والیم لیڈرز میں سب سے پہلے یہ ہے ایزگارڈ نائن چھتیس پیسے کے ڈیکلائن کے ساتھ ایک لوز ہوا 16.04 اپیس کے لیول پر 15.06 ملین شیئرز مارکٹ میں ٹریڈ ہوئے بینک آف انجاب 0.50 اپیس کے نیگر چینج کے ساتھ 9.73 روپیز کے لیول پر کلوز ہوا 11.41 ملین شیئرز پر ٹریڈ ہوئے ٹی آر جی پاکستان میں 2.14 روپیز کے نیگر افچینج 40.74 روپیز کے لیول پر یہ کلوز ہوا ویڈا والیم آف 8.75 ملین شیئرز اس کے لیول لاسٹ میں بات کریں گے تو آف 5 سیکٹرز والیم بائنگز کمرشل بائنگز 26.87 ملین شیئرز کے سیمنٹس 18.29 ملین شیئرز ٹیکسل کمپوزٹ 18.14 ملین شیئرز انجنیئرنگ 13.70 ملین شیئرز اور ٹیکنالوجی ان کمیونکیشنز میں 13.40 ملین شیئرز کی ٹریڈنگ آج ہم نے دیکھی اتنی مارکٹ کی ڈیٹیل پرفارمنس میں بات کر رہا تھا پرگرامز سٹائٹس پڑھنے سے پہلے کہ پولٹیکل انسرٹینیٹی ایک مین فیکٹر تھا مارکٹ کی نیگٹیوٹی کے لیے پھر ساتھ ساتھ روپی کی ڈیپریسیشن کا فیکٹر ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے اور فورن انویسٹرز کافی زیادہ حد تک جو ہے وہ فیل فل ہے کہ روپی جو ہے وہ مزید ڈیپریشیٹ ہو سکتا ہے فورن سیلنگ بھی اپنی جگہ کنٹینی ہوتی ہوئے نظر آئی پھر ریزرس میں بھی ڈیکلائن ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ پیمنٹس کی وجہ سے مزید ڈیکلائن جو ہے وہ ہمیں دیکھا جا سکتا ہے ان فورنس ریزرس میں اس کے علاوہ جولائی کے مہینے میں ٹریڈ ڈیفرس ہمیں وائیڈ ہوتا ہوئے نظر آئے تمام فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مارکٹ کے سینٹیمنٹس نیگٹیو ہوتے ہوئے نظر آئے ریزرس سیزن ایون دو اپنی پیک پر رہا لیکن اس نے بھی اپنا پوزیٹیو رول جو ہے وہ پلے نہیں کر سکا مارکٹ کے آج کی پرفارمنس کے اثرے ہی گوئنگ ہیڈ مارکٹ کا ٹرینڈ کیا لیکن تمام چیز پر بات کریں گے بشارت خان ہمارے ساتھ موجود ہے سٹاک مارکٹ اینلوز ہے سلام علیکم بشارت صاحب جی سلام علیکم جی بشارت صاحب سب سے بہت تو مارکٹ کی پرفارمنس میں کمنٹ چاہوں گا کوئی سپرائزنگ موفمنٹ آج مارکٹ میں نہیں دیکھے گئی مارکٹ نے جس طرح لاس ویک میں کلوز کیا بائیسو پوائنٹس کے ڈیکلائن کے ساتھ اور اس سے پریویس ویک میں سولہ سو پوائنٹس کے ڈیکلائن تھا تو آج ایکسپیکٹڈ بھی یہی تھا کہ مارکٹ میں ڈیکلائن ایک ٹرینڈ کنٹینیو ہے گا آپ کیا کہیں گے اس میں ایک سپرائزنگ چیز ہوئی تھی جو مارکٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی اٹھ وز جو سیمنٹ سیکٹر کی جو ڈیولپمنٹ آج ہوئی تھی کہ لگی کی اناؤنسمنٹ کے بعد کی پرائیس کٹ انہوں نے کی ہے پچیس روپے پر بیگ تو اس کا ایک سپل اوور امپیکٹ ہوا پورے سیکٹر پہ کیونکہ اس کی وجہ سے ارننگ امپیکٹ ویزیبلی عام کمنیز پہ وہ پڑھ رہا ہے 
تو سیمنٹ سیکٹر نے سب سے زیادہ لیڈ کیا اور سیمنٹ میں سب سے زیادہ ایک جو اچھی پرفارمنس پچھلے سال رہی تھی پچھلے کئی سالوں سے اور ریسنٹ پاس میں اس نے سب سے زیادہ نیگیٹو پرفارمنس کی ہے تو آج سیمنٹ سیکٹر نے لیڈ کیا ڈکلائن سائڈ پہ اور اس کی وجہ سے جو اوور آل جو ایکسپیکٹیشن ارننگ ایکسپیکٹیشن فار ادر سیکٹر جہاں پہ بونریبلٹی ارننگ کی ہو سکتی ہے تو ان پہ بھی امپیکٹ آیا جاننا چاہوں گا جب سیمنٹ کی ڈیمانڈ تو کافی زیادہ بڑھ کے امپیکٹ ہے اور مزید بڑھتی ہوئی سلولی اینڈ گریجولی نظر آئے گی تو اس پرائز کٹ کی وجہ کیا تھی پرائز کٹ ابھی دو ہزار اٹھارہ میں ہم دیکھیں گے کہ نئی کیپسٹی ایکسپینشن آن لائن آنا شروع ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے اسی ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ دو ہزار اٹھارہ میں تھوڑا سا سپلائی سیچویشن بڑھ جائے گی اور پرائز کا امپیکٹ آ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ والی چیز جو ہے ابھی سے انہوں نے آلریڈی پرائز پہ یہ ایڈجسٹمنٹ کر دی ہے تو یہ کچھ انکریز جو ریسنٹ بجٹ میں انہوں نے انکریز کیا تو بیسیکلی وہی واپس لیا ہے لیکن اوور آل جو انالسٹ نے ارننگ فوکاس میں انکریز دکھایا تھا انہوں نے اپنی ارننگس کو ڈاؤن ورڈ ایڈجسٹمنٹ دکھائی ہے اور اس کے بعد اب ونٹر منتھس بھی آئیں گے اگر یہ سچویشن پرسسٹ کرتی ہے تو تھوڑا سا اور بھی پرائسز پہ امپیکٹ پوٹینشلی آ سکتا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا یعنی مارکیٹ نے زیادہ امپیکٹ لیا ہے اور سملرلی ادر سیکٹر جہاں پہ وانریبلٹی ارننگ کی تھی تو وہاں پہ بھی امپیکٹ ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ بتائیے کہ مشاہد صاحب تو ابھی یہ لکی سمن نے تو انیشیٹیو لے لیا ہے پچیس روپے پر بیک کم کرنے کا وچ از ویری کوائٹ سگنیفیکنٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہی چیز مزید باقی سیمنٹ جو وہ پروڈیوسرز ہیں وہ یہ فالو کرتے ہوئے نظر آئے گا پرائز بالکل نظر آئے گا ہاں بالکل سب دے ول ریسپونڈ سملرلی اور کچھ کیسز میں ہم دیکھیں گے کہ اسمالر پلیئرز مائی گیو مور ڈسکاؤنٹ تو وہ ایک پرائز پہ یعنی ہم امپیکٹ دیکھ رہے ہیں گوئنگ فارورڈ لیکن یہ جو پرائز کٹ ہوا اس کا کیا شارٹ ٹرم امپیکٹ آ گیا یا لانگ ٹرم امپیکٹ آ سکتا ہے ارننگ پہ ارننگ پہ اگر پرائز سسٹین کرتی ہے اور یہاں سے اب تقریباً پانچ سو پچیس روپے پر بیک پرائز سے پانچ سو کے قریب اگر رہتی ہیں تو پھر بھی کمپنیز جو ریمین ان کی پروفیٹیبلٹی بڑی اسٹرانگ رہے گی لیکن پانچ سو سے نیچے اگر پرائز آتی ہے تو اس کا ایک زیادہ امپیکٹ ہوگا ارننگ پہ لیکن ابھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ پرائز شوڈ اسٹے اراؤنڈلی اباؤٹ فائیو ہنڈریڈ روپیز ٹھیک ہے تو بہت اچھا اس طرح کا جب سینیریو ہے اب آپ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا اب آگے آپ کو کیا لگتا ہے انویسٹمنٹ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے جس کے پاس ابھی سیمنٹ رکھے ہوئے ہیں یا لکی سیمنٹ ڈی جے خان سیمنٹ رکھا ہوا ہے وہ سیل کریں ہولڈ کریں یا فریش انویسٹمنٹ کے لیے ٹائم ہے کیا فریش انویسٹمنٹ کے لیے بالکل اپرچونیٹی بنتی جا رہی ہے کیونکہ پرائز کریکشن کافی سگنیفیکنٹ ہوئی ہے اور اس میں یہ پرائز ایڈجسٹمنٹ از ابھی جو مارکیٹ میں تو ابھی آیا لیکن جس طریقے سے پرائز گری ہے اٹ مینس کہ یہ انٹیسپیشن ہو رہی تھی کہ اس طرح پرائز میں ایڈجسٹمنٹ آئے گی دیٹس وائی وی سو لائک ہیوج کریکشن آپ لکی دیکھ لیں ڈی جی فارم دیکھ لیں اور میپلیف سیمنٹ میپلیف میں ٹھیک ہے رائٹ ایشو کا بھی امپیکٹ تھا لیکن باقی اسٹاکس نے بھی سملرلی ریسپونڈ کیا ہے اور ہم نے پرائز کریکشن سگنیفیکنٹلی دیکھی ہے یعنی بٹوین فورٹی ٹو ففٹی پرسینٹ پرائز کریکشن ہو گئی ہے پیک لیول سے ٹھیک ہے تو اب اور اچھا جس کے پاس سیمنٹ رکھے ہوئے ہیں وہ ہولڈ کر لیں یا بیچ دیں یا ابھی اس لیول پہ کوئی اتنا سگنیفیکنٹ اب تو میجر ڈینٹ آ چکا ہے تو گوئنگ فارورڈ تو بائنگ اپرچونیٹی بنتی ہے سیمنٹ سیکٹر میں ٹھیک ہے اچھا اچھا اوور آل اب سیمنٹ کے علاوہ باقی سیکٹرس کی بات کریں تو آپ کو کہاں لگتا ہے کن کن سیکٹرز میں اس وقت بائنگ اپرچونیٹی ہے یا اچھی بائنگ اپرچونیٹی ہے اس میں ابھی اگر ہم براڈر مارکیٹ کی بات کریں انڈیکس میں ایک فورٹی تھری تھاؤزینڈ لیول جو جولائی کا لو تھا وہاں سے نیچے یعنی ایک سپورٹ لیول جو فورٹی ٹو تھاؤزینڈ کے قریب مارکیٹ میں ابھی سپورٹ لے رہی ہے لیکن میجر سپورٹ لیول اگر ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں بات کریں تو اس اراؤنڈ فورٹی تھاؤزینڈ لیول دس شوڈ بی گڈ انف لائک کیپنگ یونیو ففٹی تھری تھاؤزینڈ سے مارکیٹ نیچے آئی ہے تو اٹس اے گڈ سپورٹ لیول فار دا مارکیٹ اور یہاں پہ سسٹین کرنی چاہیے یعنی اس میں ہمیں کوئی اتنا سگنیفیکنٹ ارننگ امپیکٹ نظر نہیں آ رہا گوئنگ فارورڈ کی باقی سیکٹرس پہ کہ ان پہ اور ویلویشن کافی اٹریکٹیو ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ ابشار صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس بشار اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹاک مارکیٹ اینلس ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت مارکیٹ آلریڈی کافی زیادہ ڈسکاؤنٹ پر آ چکی ہے اپنے ہائیسٹ لیول سے آلموسٹ ٹوئنٹی پرسینٹ ڈکلائن پر ہمیں نظر آ رہی ہے مور دین ٹوئنٹی پرسینٹ ڈکلائن پر نظر آ رہی ہے جو لاسٹ ٹائم ہسٹوریک ہائی بتایا تھا دیٹ واز ففٹی تھری
मार्केट जो है वो शर्ट कर चुके हैं अपने हिस्टोरिक हाई से तो इसका मतलब ये है क्योंकि फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग है सेंटिमेंट्स वाइज मार्केट वीक होती हुई नजर आई थी ऑफिशियल एक फैक्टर्स थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्रंट पर जिसकी वजह से ग्यारह हजार पॉइंट्स मार्केट ने लूज करते हैं और ग्यारह हजार पॉइंट्स लूज करने का मतलब यह है कि तकरीबन बीस इक्कीस परसेंट मार्केट करेक्ट हो चुके हैं तो यहां से मजीद डिक्लाइनिंग ट्रेंड मार्केट में इतना ज्यादा जो डाउन साइड है वो इतनी ज्यादा नजर नहीं आती है लेकिन फिलहाल अप साइड भी इतनी ज्यादा नजर नहीं आई है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स जो मैंने मैंशन किए थे नई मफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं सीईओ ओ एफी सिक्योरिटीज असल नई साहब वालेकुम असलम नई साहब आपकी मार्केट और आपकी क्या बात सुनाते हैं पिछले दो हफ्तों से मार्केट डिक्लाइनिंग ट्रेंड में क्लोज हो रही है और तकरीबन अड़तीस सौ पॉइंट पिछले दो हफ्तों में मार्केट ने जो है वो लूज कर दिया है आज मजीद एक हजार पॉइंट्स का डिक्लाइन आ चुका है तकरीबन पांच हजार पॉइंट्स मार्केट जो है वो गिरा चुकी है तकरीबन ग्यारह ट्रेडिंग सेशन में क्या कहेंगे आप असल में मार्केट के सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है इससे पहले तो मार्केट में एक पोलिटिकल अनरस की वजह से इम्पैक्ट था वो तो काफी हद तक मार्केट में डिस्काउंट हो चुका हुआ है अब जो नई एक जो मार्केट में परेशानी का बाइस बन रही है ये अमेरिकन अफगानिस्तान पॉलिसी है कि इसमें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से आज शाम को एक्सपेक्टेड है कि वो अफगानिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी अनाउंस करेंगे उसके बारे में जो इंटरनेशनल मीडिया से इंडिकेशन मिल रही है कि उसमें पाकिस्तान की पॉलिसी भी साथ ही अनाउंस होगी तो वो गालिबन कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं एक्सपेक्टेड तो ऑलरेडी पहले भी अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें नहीं मिल रही लेकिन किसी किस्म की भी नेगेटिविटी पाकिस्तान के लिए एक नुकसानदेह वाली चीज है उसी की वजह से आज की स्टॉक मार्केट में जो एक्टिविटीज में ये चीज पर वेल करती रही और सेंटीमेंट नेगेटिव रहे तो अब क्या लग रहा है दो हजार क्या लग रहा है ये सेंटीमेंट कब या किस तरह से मार्केट में बेहतरी आ सकती है मुमकिन है कि आज की स्पीच के बाद चीज रियलिटी में सामने आ जाए तो एक्चुअल अमेरिका की पॉलिसी है क्या क्योंकि अभी तक तो हमें समझ में यही आ रहा है कि अमेरिका वहां से अपनी जान छुड़ाना चाहता है अफगानिस्तान से लेकिन उसके लिए ला महला उसको पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अब वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करके जो उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटीज पाकिस्तान से अवेल कर रहे हैं उसके बगैर उनका चारा भी नहीं है अब वो क्लियरिटी इसकी पॉलिसी अनाउंस होने के बाद ही हो पाएगी कि वो क्या और किस तरह चाहते हैं क्योंकि अभी तक का जो मुख्तिक लोगों का एनालिसिस है उसमें यही है कि इनके एडवाइजर्स इनको यही बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में सोलह साल से इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट और इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज के बाद इन्होंने अचीव क्या किया वो तमाम इसके एडवाइजर इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराते हैं कि पाकिस्तान इसमें ताबुन न करने के नतीजे में या एक डबल पॉलिसी के नतीजे में हम इस नुकसान से दो चार हो गए इसके रिएक्शन में अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से किसी किस्म का भी एक्सट्रीम डिसीजन या कोई ऐसी पॉलिसी आ सकती है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए ठीक है लेकिन नहीं सब सेंटीमेंट इसका आपने कहा सेंटीमेंट जो है वो मार्केट के वीक है और इन वीक सेंटीमेंट्स को मजीद वीक करने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक तो रिजर्व की मैं बात करना चाहूंगा फॉरेक्स रिजर्व में डिक्लाइन आ चुका है आगे हैवी डेट रिपेमेंट से मजीद डिक्लाइन जो है वो फॉरेक्स रिजर्व रेट्स में देखा जाएगा दो सवाल एक तो ये कि क्या हमें आई एम एफ प्रोग्राम की एक दफा फिर से जरूरत पड़ सकती है और दूसरी चीज ये कि क्या मॉनिटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन के साथ साथ अब रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व के सूरत हाल को देखते हुए भी उसमें स्कैस किया जा सकता है मॉनिटरी पॉलिसी में असल में जो इकोनॉमी की पॉलिसी है वो तो गवर्नमेंट के इकोनॉमी के मैनेजर्स को देख ही रहे हैं रिजर्व की कमी बेशी इससे पहले भी होती रही है ट्रेड डेफिसिट हमारा अकाउंट का जो है वो आज का तो नहीं है ये तो गुजश्ता एक साल से हमारे पास चलता आ रहा है तो ये तो हालात के साथ इससे पहले भी हमने कई दफा आई की सपोर्ट लोन के सिलसिले में उनके साथ एंगेज रहे हैं दोबारा भी होने के इम्कान को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता ये तमाम फैक्टर आपकी जगह पे मौजूद है लेकिन इन तमाम फैक्टर का डिस्काउंट ऑलरेडी पहले मार्केट में हुआ हुआ है आपके इल्म है कि फर्स्ट जून 2017 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इमरजिंग मार्केट में प्रमोट हुई उस प्रमोशन के नतीजे में लोगों का ख्याल ये था कि पाकिस्तान में पांच मिलियन से एक मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है प्रैक्टिकली वो इन्वेस्टमेंट नहीं आई बल्कि नेट 80 मिलियन डॉलर की सेल डे हो गया ठीक है फ्लो हुआ ठीक तो उसके बाद मजीद हमारा जो इस वक्त तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल तकरीबन कोई 11 के लगभग चल रहा था वो कम होते 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 इस वक्त 8.3 8.4 मल्टीपल के ऊपर ट्रेड कर रहा है कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव बातें आपने अभी गिनाई है ये अपनी जगह पे मौजूद है इसे इंकार नहीं है स्टॉक मार्केट की ब्यूटी ये होती है कि तमाम नेगेटिव फैक्टर्स का डिस्काउंट प्राइसिस के ऊपर आ जाता है ठीक है वो तो डिस्काउंट का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आया हुआ है अब उसके बाद अगर नया कोई फैक्टर ऐसा नेगेटिव डेवलप हो तो मार्केट में मजीद मंदी या मजीद सेंटीमेंट को नेगेटिव करने के लिए वो रोल 
ہے ٹھیک ہے نعیم صاحب تھینک یو سو مچ نعیم صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس نعیم افیس ای او افیس سیکیورٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم صاحب کا کہنا یہ تھا کہ گوئنگ ہیڈ مارکیٹ میں سینٹیمنٹس اوبویسلی فی الحال ابھی کافی زیادہ ویکر سائٹ پر ہمیں نظر آتے ہیں پھر آج جو یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو بھی صورتحال جو بھی پالیسی اناؤنس ہوگی اور اس پر کیا امپیکٹ آئے گا پاکستان پر تمام صورتحال پر اس پر ایسے مارکیٹ میں آج جو ہے وہ تھوڑا سا پینک لیتے ہوئی نظر آئے تھے لیکن کل کے دن سے مارکیٹ میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی نظر آ سکتی ہے اکارڈنگ ٹو نئی مرفی صاحب کموڈیٹیز اور فارکس کی صورتحال دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کموڈیٹیز میں گولڈ کی پرتولہ پرائز 50,839 rupees level for heat 10 gram price 43,633 rupees international market for gold 1,295.60 dollars per house WPI 48.51 dollars per barrel went to Royal 52.72 dollars per barrel came on the data for expenses in September US dollar is for buying a 107.60 rupees level for selling 107.90 rupees next UK pound sterling buying one rahi 135.75 rupees ke level per selling 137.50 rupees next UA uh, UA mein buying rahi 124 rupees ke level per selling 125.20 rupees so the real mein buying rahi 28.10 rupees ke level per selling 28.30 rupees next uh, UA dirham buying 28.80 rupees selling 29.05 rupees Japanese yen buying 0.95 rupees selling 0.98 rupees Chinese yuan mein buying 15.70 rupees selling 15.85 rupees or last week it is Bank rate 347 rupees ke level per selling was at 349.50 rupees. Yeti commodities, false policy currencies ki surat hal, jahan tak market ki performance ka taal lukhe, toh market ke sentiments filal negative side pa hai. Bhoat saar effectors hai, jis ki wad se market ke sentiments filal hume negative nazar aare hai, all over week bhi apna negative role market mein play karta hua nazar aare hai. Thoodi cautious approach market mein akhali jatoh bheter hai ka, lekin at the same time, investment opportunities market mein definitely strong hoti hui nazar aare hai. Iske saath hai, hum program ko wind up kerte hai, for feedback you can email us. at bullsandbills.ptv.com.pk Do take care of yourself and your investments are very good luck for tomorrow Sayyid Muhammad Tanish for Bulls and Bears Kittings and Jaza Teacher Allah Hafiz